డాక్టర్ మార్క్ వర్కులర్ గారు క్రిస్టియన్ యూనివర్సిటీ లీడర్షిప్ వ్యవస్థాపకులు మరియు దేవుని స్వరమును వినుట ఎలా అనే అంశమును అద్భుతముగా బోధించగల ప్రబోధకులు క్రీస్తు శరీరము పరిశుద్ధాత్మనికి సన్నిహితముగా ఎలా జీవించాలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండవ సంవత్సరం నుండి ఆరు ఖండాలలో బోధించారు దేవుడు కళల ద్వారా మనను సంధిస్తాడని బైబిల్ చెప్పుతున్నది కళల ద్వారా దేవుని వినుట అను ఈ కోర్సులో మార్క్ గారు బైబిల్లోని విశిష్టత కలిగిన కళలను పరీక్షించి దేవుడు మనతో ఏం మాట్లాడుతున్నాడు సరిగ్గా వివేచించుటకు సహాయాత్మగా కొన్ని సూత్రములు ఇస్తారు తరగతి ఒకటి కళల యొక్క విశిష్టత I want to welcome you to this series on Christian dream interpretation. క్రైస్తవ కళల భావము అను ఈ తరగతికి మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాను. It's an exciting series. ఇది చాలా ఆసక్తికరమైన అంశము. What is your view concerning dreams? కళల గురించి నీ ఉద్దేశం ఏంటి? Some people believe dreams are leftover undigested food in their stomach. కొంతమంది కళల అంటే ఏమనుకుంటారంటే వారి కడుపులో జీర్ణం అవకుండా మిగిలిపోయిన ఆహారం లాంటిదని. Some people dream, believe that dreams are just uh, what you were thinking about during the day and it shows up at night. మరి కొంతమంది ఏమనుకుంటారంటే పగటివేళ ఆలోచించినవి రాత్రివేళ చూడటమే కళ అని. So my question is what does God think about dreams? అయితే కళల గురించి దేవుడు ఏమనుకుంటున్నాడు అనేది నా ప్రశ్న. Would you turn in your Bibles to Numbers chapter 12 verse 6? సంఖ్యకాండ 12వ అధ్యాయం 6వ వచనం మనము చదువుకుందాం. And I want to take you through four verses of scripture. నాలుగు వచనాలు మీతో చదివించాలి అనుకుంటున్నాను. Numbers 12 is the beginning of the Old Testament. పాతని బంధనలో ఆరంభములు సంఖ్య కాండము 12వ అధ్యాయము. And we'll get God's view there and then we'll go all the way through to the book of Revelation. ఒకవేళ దేవుని చిత్తం అయితే ప్రకటన వరకు మనం చదువుకుందాం. So Numbers 12:6 he says, "Hear now my words. If there's a prophet among you, I the Lord will make myself known to him in a vision. I will speak with him in a dream." సంఖ్య కాండము 12వ అధ్యాయము 6వ వచనము. నా మాటలు వినుడి మీలో ప్రవక్త ఉండిన ఎడల యహోవనగు నేను దర్శనమిచ్చి అతడు నన్ను తెలుసుకున్నట్లు కలలో అతనితో మాట్లాడుదును ఒకవేళ మనం ప్రవచనాత్మకమైన వారమైతే పరిశుద్ధాత్మనికి మనల్ని మనము తెరుచుకొని ఉంటాము God says I will give you a dream and a vision. దేవుడు అన్నాడు కలలో మీకు దర్శనమిస్తాను అని. He didn't say I might do it. నేను ఇస్తానేమో అనలేదు. He said I'm giving you dreams and visions. దర్శనములు కలలు ఇస్తున్నాను అన్నాడు. Now let's go to the end of the Old Testament and see if God actually did that. పాత నిబంధన చివరిలోకి వెళ్లి చూద్దాము దేవుడు ఆ విధంగా చేశాడా లేదా. Turn if you will to Hosea chapter 12 verse 10. హోషయా 12వ అధ్యాయము 10వ వచనము చదువుకుందాము. Hosea chapter 12 verse 10. హోషయా 12 10వ వచనము. And God summarizes what he did in the Old Testament. పాత నిబంధనలో దేవుడు ఏం చేశాడో దాన్ని క్లుప్తీకరిస్తున్నాడు. He said I have also spoken to the prophets and i gave numerous visions through the prophets and i gave them parables ane annadu pravaktalato nenu maatladi unnanu vistaramaina darshanamulu nenu ichi unnanu upabana reetiga aneka paryayamulu pravaktala dwara maatladi unnanu so god said i did it nenu chesanu antunnadu devudu i told you i would do it and i did it nenu chestanani cheppanu aa vidhangane chesanu antunnadu devudu now let's go to the new testament kotta nibandhalu chuddam Acts chapter 2 verse 17. Apostle Karyam 2nd adhyayam 17th verse. Acts 2 verse 17. Apostle Karyam 2nd adhyayam 17th verse. What is God's declaration for you and I? Nee gunchi na gunchi devudu emi prakatisthunadu. It shall be in the last day says God I will pour out of my spirit upon all mankind your sons and daughters shall prophesy young men shall see visions old men shall dream dreams antya dinamulu yandu nenu manushulandar meeda na aatmanu kumarinchadanu mee kumarulunu mee kumartulunu pravachinchadaru mee yavanulaku darshanamulu kalugunu mee vruddulu kalalu kanduru so we're in the last days manam antya dinalla unnamu he's talking to you and i aina neeto naato maatladutu unnadu he didn't say i might give us a dream or a vision darshanamu leka kalalu isthaneemo anledu He said I shall give dreams and visions. దర్శనములు కలలు ఇస్తాను అన్నాడు. How about if you say this with me? నాతో కలిసి ఇలా చెప్తే ఎలా ఉంటుంది? 
I live in the last days. నేను అంత్య దినంలో జీవిస్తున్నాను. And God has made a promise concerning me. నా గురించి దేవుడు వాగ్దానం ఇచ్చాడు. He has said he shall give me a dream and a vision. దర్శనమును కలను నాకు ఇస్తానని వాగ్దానం చేశాడు. And therefore Lord Jesus, అందుకే యేసు ప్రభువా I open up the eyes of my heart. నా హృదయపు నేత్రాలు తెరుస్తున్నాను. And I ask that you would give me dream and vision. కలలను దర్శనాన్ని నాకు ఇవ్వమని అడుగుతున్నాను. I believe in dream and vision. కలలయందు దర్శనాలని నమ్ముతున్నాను. I believe that you're giving them to me. నీవు నాకు ఇస్తున్నావని నమ్ముతున్నాను. And I'm asking you to give me a dream and a vision. దర్శనాన్ని కలను నాకు అనుగ్రహించు. And I thank you for what you do. నీవు చేస్తున్న దాని కొరకు నీకు వందనాలు. Amen. Amen. All right, now let's go to the end of the New Testament. ప్రతని మధన చివర్ లోకి వెళ్దాం. Let's go to Revelation chapter 1. ప్రకటన మొదటి అధ్యాయము చూద్దాం. Revelation chapter 1 verses 10 through 12. ప్రకటన మొదటి అధ్యాయము 10 నుండి 12 వచనం వరకు. So we started in Genesis, now we're we're going to go to Revelation. కనుక మనం ఆది కాండమును మొదలు పెట్టి ప్రకటన వరకు వచ్చేసాము. And John tells us how he got his book. ఈ పుస్తకాన్ని ఆయన ఎలా పొందుకున్నాడు యోహాను చెబుతున్నాడు. He said I was in the spirit on the Lord's day I heard a voice behind me say, uh, like a sound of a loud trumpet saying write in a book what you see and send it to the seven churches Atanantunadu Prabhu dinamandu atma vasudana yundaga boorudhvani vanti goppa swaram vitini neevu chootuthunadi pustakamulo rasi edu sangamulaku pampamani cheputa na venaka vintini So John is seeing a vision Yohanu darshanam chusadu He sees two visions actually. రెండు దర్శనాలు చూశాడు నిజానికి. The first vision is the first three chapters of the Re- book of Revelation. మొదటి దర్శనము ప్రకటన మొదటి మూడు అధ్యాయాలు. And the second vision starts in chapter 4 and goes to chapter 22. రెండవ దర్శనము నాలుగవ అధ్యాయం నుండి 22వ అధ్యాయం వరకు. 22 chapters recording two visions. 22 అధ్యాయాలు రెండు దర్శనాలను నమోదు చేశాయి. How about if we say this together? ఒక మనందరం కలిసి ఇలా చెప్దామా? John also lived in the last days. Yohann kuda antya dinallone jeevinchadu. And John quieted himself and saw visions. Yohannu maunamaga undi darshanalu chusadu. And I will quiet myself and receive dream and visions. Nenu kuda maunamaga undi kalalu darshanalu pondukuntanu. Thank you Lord Jesus. Yesaya neeku vandanalu. Amen. 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 So from Genesis to Revelation God gave dream and vision. కనుక ఆది కాలం నుండి ప్రకటన వరకు కూడా దేవుడు కలలను దర్శనాలను ఇచ్చాడు. Matter of fact we could go all the way back to the book of Genesis. మళ్ళీ ఆది కాండం వరకు వెళ్ళిపోదాం. Genesis chapter 15. ఆది కాండం 15వ అధ్యాయము. Genesis chapter 15. ఆది కాండము 15వ అధ్యాయము. This is Abraham. ఇక్కడ అబ్రహాం గురించి. And Abraham he is a entering into a covenant with God. Abraham devunito nibandhanalo praveshisthunnadu. And in verse 1 it says after these things the word of the Lord came to Abram in a vision. Modari vachanamlo idi jarigina tarvata Yehova vakyamu Abrahamunaku darshanamandu vachi. So look at here vision begins in Genesis 15 and goes all the way to the book of Revelation. Anaga aadi kaandamulone ee darshanam anedi prarambhamai adi prakatana varaku konasagutundi. And for some reason I just never took the eyes of my heart seriously. ఈ విషయాన్ని నేను ఎప్పుడు కూడా తీవ్రంగా తీసుకోలేదు. And I just never allowed God to give me dreams. నాకు కలలు ఇవ్వడానికి నేను దేవునికి అవకాశమే ఇవ్వలేదు. And really what I needed to do was repent. కనుక నేను ఏం చేయాలి? పశ్చాత్తాపపడాలి. And I repented for not asking for dreams. కలలు అడగనందుకు నేను పశ్చాత్తాపపడ్డాను. because basically i had scorned this gift from god vastavaniki ee varanni nenu trunikarinchanu so how about if we pray a prayer prayer of repentance pachcha tapapu prarthana cheddama say dear lord jesus ila cheppana yesu prabhuva and just pray this prayer with me natho party prarthana cheyandi dear lord jesus priya yesu prabhuva i thank you that you have shown me your will from the scriptures vakyamulo nundi nee chittanu naaku vayalu parichinaduku vandanalu And your will is to give me dream and vision. నీ చిత్తము నాకు కలలను దర్శనాలను ఇవ్వాలని. And Lord I have not honored the eyes of my heart as I should have. దేవా నా హృదయపు నేత్రాలను నేను గౌరవించలేదు. And Lord Jesus from this day on. ఈ రోజు నుండి దేవా I'm going to ask you to fill the eyes of my heart. నా హృదయపు నేత్రాలను నింపమని అడగబోతున్నాను. I'm going to ask you to give me dream and vision. నాకు కలలను దర్శనాలను ఇవ్వమని అడుగుతున్నాను. 
and i'm going to honor the dreams and visions that you give to me nee vichche kalalanu darshanalanu nen gauravisthanu thank you father prabhani kondanalu in jesus name yesu namamana amen amen so genesis 15 verse 1 adikana 15th adhyay modri vachanamu after these things the word of the lord came to abram in a vision idi jarigina tarvata yehova vakyamu abrahamunaku darshanamandu vachi so he is in a vision ata darshanamlo unnadu in verse 5 you find that god takes abraham outside and shows him the heavens and says count the stars aitho vachanamlo devudu abrahamunu bayatiki teesukoni velli aakasham vaippu chupinchi nakshatra lekha pettmanadu so in this vision he is actually giving him a vision ee darshanamlo devudu mari oka darshanane ataniki isthunnadu and he says you're going to have that many children neeku anta mandi pillalu kalagabothunaru and verse 6 says then abram believed aaro vachanam chusinatlayite abraham danane nammenu so for abraham faith was a direct result of receiving a picture from god abraham ku devudu chupinchina chitrame vishwasamunu kalaga chesanu and that's true in our lives also mana jeevithallo kuda idi nijamu if we want heart faith we need god to give us visions and pictures manaku kuda hrudaya vishwasamu kavalante devunu nundi manamu chitralu pondukovali so let's say this together manandram kalisi ila chebudamu lord i want heart faith deva naaku hrudaya vishwasamu kavali just like abraham the father of faith vishwasamulaku tanri ina abrahamu laaga I want to be a mighty child of faith. నేను కూడా విశ్వాసము కలిగిన బిడ్డగా ఉండాలని కోరుతున్నాను. And so I ask that you give me dreams and visions. కనుక నాకు కూడా నీవు కలలు దర్శనాలు ఇవ్వాలి. So that these pictures can inflame my heart with passion. ఈ చిత్రాలు నా హృదయములో ఆశను రేపాలి. And faith can erupt within me. నాలో విశ్వాసము పైకి లేస్తుంది. And burst out through me. నా ద్వారా అది బయటికి విడుదల అవుతుంది. and release a miracle into my world na prapancham loki adbhutani vidudala chestundi lord i receive that from you adhi nenu nee daggara nundi pondukuntunanu as your gift of love to me nee prema varamu laaga nenu pondukuntunanu thank you lord prabhu niku vandanalu amen amen let's read on and see what happens in this vision ee darshanamlo inka em jarigundo chuddam in verse 12 the sun was going down now this is in a vision pannada vachanamlo suryudu asthamisthunadu idantha kuda darshanamlone jarugutunadi and a deep sleep falls upon abraham abraham ku gaada nidra kalugutunadi so it goes from a vision into sleep atadu darshanam nundi gaada nidra loki velluthunadu and in this particular sleep it says there was terror and a great darkness that fell upon him ee nidra lo అక్కడ భయంకరమైన కటిక చీకటి ఉన్నది సమ్ పీపుల్ వుడ్ సే దట్ ఇఫ్ అ డ్రీమ్ హస్ టెరర్ ఆర్ ఫియర్ ఇన్ ఇట్ దట్ మీన్స్ ఇట్స్ ఈవిల్ అండ్ నాట్ ఫ్రమ్ గాడ్ కొంతమంది అంటారు కల్లు గనక భయంకరమైన ఏదైనా వస్తే అది దేవుని నుంచి రాలేదు అది చెడ్డది అంటారు బట్ దిస్ వర్స్ వుడ్ ఇండికేట్ దట్స్ నాట్ ట్రూ కానీ అది నిజం కాదని ఈ వచనం చెబుతుంది దట్ ఈవెన్ డ్రీమ్స్ కమ్ ఫ్రమ్ గాడ్ కెన్ ప్రొడ్యూస్ సమ్ ఫియర్ అండ్ టెరర్ కల్లులో కూడా దేవుడు కొన్నిసార్లు భయాన్ని పుట్టించవచ్చు especially if god's going to show us something fearful that's going to happen edana bhayankaramaina di devudu eduku chupistarante adi jaragabothundemo ani and that's what god does in the next few verses konni vachanal tarvata devudu adhe cheyabothunadu he says his people will be for 400 years in captivity ayana antunadu tana prajalu 400 samasralu cheralo untaru ani and then in verse 17 is he does this 17 vachanalo ila chestunadu in this vision the sun is set and it's very dark there appears a smoking oven and a flaming torch that passes between the pieces of animals ee darshanamulo suryudu asthaminchadu katika chikati aavarinchi undi raju chunna poyiyu agni jwalayanu kanabadi aa kandamula madhya nadichi poyanu abraham has cut up some animals and now there's a flaming torch going between between the pieces of animals abraham konni jantulanu nadamaku kandinchadu vaati madhye nundi agni jwala velutunnatuga chadutunnam and verse 18 tells us what's happening em jarugutundo 18th vachanam chebutundi it says on that day the lord made a covenant with abraham abraham aadina mande yehova abraham tho nibandhana chesanu This is the Abrahamic covenant that was established in this chapter. ఈ అధ్యాయములో దేవుడు అబ్రహాముతో చేసిన నిబంధన స్థాపన ఇది. This was the Old Testament that was being established in this chapter. ఈ అధ్యాయములో పాత నిబంధన స్థాపించబడినది. If I was going to establish something as significant as 
the old as a, as a covenant i don't know that i would do it in a dream okavela nene ganaka edaina vishishtamaina dani sthapincha dalichukunte nenu kallo chestanu anukovatam ledhu i think i would maybe chisel out chisel it in rock or something like that bahusham banda meeda nenu dani chekke vaannemo because this is important it's going to last for thousands of years endukante vela samasthalaliki idu chaala pramukhyamaina di and god establishes this covenant in a dream alanti nibandhananu devudu oka kallalo sthapisthu unnadu And I said God I thought dreams are just undigested food. నేను అన్నాను దేవ కలలంటే నేను అనుకున్నాను జీర్ణము కాని ఆహారము అని. And God said no he said I speak to the dream. దేవుడు అన్నాడు కాదు నేను కలల ద్వారా మాట్లాడతాను. And I can enter into a covenant with you in a dream. కలలో కూడా నేను నీతో నిబంధన చేయగలను. And so I said Lord I need to confess something new. అప్పుడు నేను అన్నాను ప్రభు అయితే నేను ఏదైనా కొత్తగా ఒప్పుకోవాలి. I confess that dreams are extremely important. కలలు చాలా ప్రాముఖ్యమైనవని ఒప్పుకుంటున్నాను. Let's say this together. అందరం కలిసి చెప్దాము. Dreams are very significant. కలలు చాలా విశిష్టమైనవి. God does very significant things in dreams. కలలు దేవుడు చాలా విశిష్టమైనవి చేస్తూ ఉంటాడు. God can enter into a covenant with me in a dream. దేవుడు కలలు నాతో నిబంధనలో ప్రవేశము చేయగలడు. So Lord I take dreams seriously. కనుక దేవ ఈ కలలను నేను తీవ్రముగా తీసుకుంటాను. And I'm willing to let you do very significant th- things with me in dreams. కలలో నాతో నీవు విశిష్టమైన పనులు చేయడానికి నీకు అవకాశం ఇస్తున్నాను. Thank you Lord. ప్రభువా నీకు వందనాలు. Amen. 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 Now I'd like us to go to a verse in Psalms. మరొక భాగం చూద్దాం కీర్తనల్లో. Psalms 16:7. కీర్తన 16వ కీర్తన 7వ వచనము. Psalms chapter 16 verse 7. కీర్తన 16వ కీర్తన 7వ వచనము. He says I will bless the Lord who has counseled me indeed my mind instructs me in the night. నాకు ఆలోచనకర్తయైన యెహోవాను స్తుతించదను రాత్రి గడేలలో నా అంతరేంద్రియము నాకు బోధించుచున్నది. Let's read it again. దాన్ని మళ్ళీ చదువుదాము. I will bless the Lord who has counseled me indeed my mind instructs me in the night. నాకు ఆలోచనకర్తయైన యెహోవాను స్తుతించదను రాత్రి గడేలలో నా అంతరేంద్రియము నాకు బోధించుచున్నది. Counsel. ఆలోచన God says I'm going to give you counsel at night through your dreams. రాత్రి వేళ కలల్లో నీకు ఆలోచన చెప్తాను అని దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు. This is free counsel. ఇది ఉచితముగా వస్తున్న ఆలోచన. available every single night prati ratri andubatlo undi from almighty god sarvashaktimantrana devun nundi the wisest person in the universe prapanchamulone ati gnanamu gala vaani dagara nundi and he's going to give you and i free counsel uchitamaina aalochana manaku aini ivabothunadu this is the best counsel in the universe prapanchamulone ati shreshthamaina aalochana and it's completely free adi uchitamaga raabothunadi Let me give you an example of a dream where God gave me some counsel. కలలు నాకు దేవుడు ఇచ్చిన ఆలోచనకు సంబంధించిన ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. This is going back about 30 years. దాదాపు 30 సంవత్సరాల క్రితము. And what happened in my life the day before the dream was this. ఆ కల పడక ముందు రోజు ఏం జరిగిందో అది చెప్తున్నాను. I had begun a new project. నేను ఒక కొత్త ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభించాను. I had learned how to hear God's voice that day. దేవుని స్వరము వినట ఎలాగో ఆ ఆ రోజు నేర్చుకున్నాను. I had learned to quiet myself down and fix my eyes on Jesus. నన్ను నేను మౌనముగా ఉంచుకొని ఆయన వైపు చూడటాన్ని నేర్చుకున్నాను. And I'd learned to just picture Jesus right there with me cuz he is right here with me. యేసు నాతో ఉన్నట్టుగా చిత్రీకరించుకోవడం నేర్చుకున్నాను. And then I learned to recognize his voice as spontaneous flowing thoughts. that lit up on my mind. ఆయన స్వరము స్వతహాగ కలుగుతున్న ఆలోచన ద్వారా వస్తుందని తెలుసుకున్నాను. And so then I would begin to write down that flow of thoughts and get a whole page from God. ఆ ఆలోచన ప్రవాహమును నేను పేపర్ మీద రాస్తున్నాను. It was really simple, it was really easy, it was very exciting. అది చాలా సులభంగా ఉన్నది, చాలా ఆసక్తికరంగా కూడా ఉన్నది. But it was something new I'd never done it before. అయితే అంతకుముందు నేను అది ఎప్పుడూ కూడా చేయలేదు. And so I felt kind of awkward doing it. అలా చేయటం విడ్డూరంగా అనిపించింది. That night I have a dream saying I have a new job. ఆ రాత్రి నాకు కలపడింది ఆ కలలో నీకు ఉద్యోగం వచ్చింది అని చెప్పింది. 
And in my dream, the new job was that I was a caretaker of a house. ఆ కళలో ఉద్యోగం ఏంటంటే ఒక గృహ నిర్వాహకత్వము and i was uh, going up the stairs into the bathroom and getting cleaning supplies out nenu paina snana gaddiloki velli shubram chese vastulu telusukuntunanu and i was coming back down the stairs and i was riding a horse tirigi ven kindiki digeta appudu gurra meeda velthunanu now if you've never ridden a horse down the stairs you have no idea how difficult this is gurra meeda kurchoni metlu digatamu enta kashtamo bahusha neeku telikapochu so is this a message from god ee vartamanam devu nunchi vachinda it was how no because i did have a new job na kendukata udyogam my new job that day was journaling na kotta udyogam entante adhyanam cheyadam and seeing vision and hearing god's voice darshanam chotamu devuni yokka swaram vinadam so how comfortable do i feel about this new job ee udyogam na kela untundo aalochinchandi i feel like a horse on the stairwell oka vidhanga gurramu metla meeda unnatuga kanapadutundi In our culture we'd say I feel like a bull in the china closet. అక్కడ మా దగ్గర ఒక సామెత ఉంది చైనా గదిలు ఎద్దు. I feel very awkward. అది చాలా విడ్డూరంగా అనిపించింది. I say God vision and journaling that's not me. దేవా ఈ దర్శనము అధ్యయనము అది నాతో నాకు సంబంధించింది కాదు. And the dream says even though you feel awkward stick with it because it'll take you up a flight of stairs. అప్పుడు కళ అంటుంది అది నీకు విడ్డూరంగా అనిపించినా సరే దాన్ని పట్టుకొని ఉండు ఎందుకంటే అదే నేను పైకి తీసుకువెళ్తుంది అని. So what might that symbolize? A dena suchistu undi. Well that would symbolize I'm going to a higher level. Nenu unnata sthiti ki edagabothunanu anna dani suchistundi. And sure enough hearing God's voice will take me to a higher level in God. Tappakunda devuni swaramanu vinuta anedi na jeevithamlo devunlo unnata sthiti ki teesukuvelthundi. And when we get there we're going to get some cleaning supplies out. Mara akadiki vellinappudu konni shubra parche karyalu cheyalasi vastu. What might that symbolize? Adi deniki suchana. Well God is going to clean up some areas of my life. Na jeevithamloni konni bhagalanu devudu shubram cheyabodu. He says Mark don't be so judgmental. Mark mari anta vimarshukuniga undavuddu. He said Mark love your wife. Mark nee bari preminchu. He said Mark trust me. Mark nannu nammu. Now these are all cleaning supplies. Ivanni kuda shubra parcheyatvantivi. He's cleaning up sin areas in my life. Na jeevithamloni paapamulanu shubra parustunadu. So is this dream free counsel from God? ఈ కల దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ఉచిత ఆలోచనన It is. అవును. He say Mark I know you feel awkward about this new thing you're doing. Mark నువ్వు చేస్తున్న ఈ కొత్త పని నీకు విడ్డూరంగా అనిపించవచ్చు. But if you will stick with it it will take you to a higher place in me. అయినా నువ్వు దాన్ని విడిచిపెట్టకుండా ఉంటే అది నిన్ను ఉన్నత స్థితికి తీసుకువెళ్తుంది. and it will clean up areas of your life ni jeevithallo konni prantalanu shubra parustundi so i was encouraged go on even though you feel a little awkward nenu protayinchabaddanu adi koncham vidduraga anipinchina sare mundu konasagal anukunnanu that's fantastic counsel adi chaala adbhutamaina aalochana because i'm wondering should i press on or since i feel awkward should i quit edukadani aalochisthuna idi vidduranga undi kada konasaginchala leka aapesayala ani God says Mark press on. అయితే దేవుడు అన్నాడు మార్క్ ముందుకు వెళ్ళు అన్నాడు. And so now I've journaled for 30 years of my life. కనుక ఈ విధంగా 30 సంవత్సరాల నుంచి ఈ అధ్యయనములో నేను కొనసాగుతున్నాను. And his voice and journaling has transformed my life. ఆయన స్వరము ఈ అధ్యయనము నా జీవితాన్ని మార్చేసింది. Now that second night I that same night I had a second dream. ఆ రాత్రి నాకు రెండవ కల పడింది. I uh, pulled my car into a parking lot. I turned it off. It would not turn off. నేను కార్ ని పార్కింగ్ స్థలంలోకి తీసుకువెళ్ళి ఇంజన్ ఆఫ్ చేశాను కానీ ఆ ఇంజన్ ఆఫ్ కావటం లేదు. The car just continued to backfire. అది అలాగే పని చేస్తానే ఉంది. So I could ask this question. అప్పుడు నేను ఈ ప్రశ్న అడిగాను. I could say what in my life am I trying to turn off and it doesn't want to turn off. అప్పుడు అన్నాను నా జీవితంలో నేను దేన్ని ఆపేయాలనుకుంటున్నాను ఏది ఆగకుండా ఉంటుంది. And I pause and ponder about that. అప్పు దాని గురించి నేను ఆలోచిస్తూ నాను దీర్ఘంగా. I say I know exactly what it is. అది ఏంటో నాకు అర్థమైంది. As I came to hear God's voice. నేను దేవుని స్వరాన్ని వినడానికి వచ్చాను. I told my brain I said I'm going to shut you off for a few minutes. నా మెదడుతో చెప్పాను నువ్వు మౌనంగా ఉండాలి అని. Because I'm going to communicate heart to heart heart and spirit to spirit with God. ఎందుకంటే నేను దేవునితో ముఖాముఖిగా మాట్లాడబోతున్నాను. And my brain said you're not turning me off. అప్పుడు నా మెదడు చెప్పింది నీవు నన్ను ఆపలేవు అని. I have controlled your life for 20 years. 20 సంవత్సరాలు నీ జీవితాన్ని నాదుపులో పెట్టుకున్నాను. 
And you're not going to tell me I'm not in control. So I had a knockdown, drag out fight with my reason because it did not want to shut down. So God gave me two dreams with wonderful counsel the first night. I'd like you to turn with me to Job 33. Job chapter 33. Verse 14. It says, Indeed, God speaks once or twice and nobody notices it. Well, how does that happen? When does God speak once or twice and you and I don't notice? He says the way he does it is in a dream which could also be called a vision of the night. So those words are basically interchangeable, dream or vision of the night. It's the same inner experience. So he's saying that God speaks through dreams and visions and people don't notice. I live several thousand years later than that verse and it's still as true in my nation as it was for them. And so I said, God, I repent for not taking dreams seriously. In verse 15, he says, When sound sleep falls upon men, they slumber in their beds. Then he opens the eyes of men and seals their instruction. So the Bible specifically says that when you dream, God is opening the eyes of your heart. Because the Bible is and he's giving us instruction. Now it's great to confess scripture. So let's confess this verse together. God opens the eyes of my heart. God gives me dream and vision. And he gives me instruction. And I want to learn to hear that instruction. And I want to respond properly to it. Let's read the next verse. Verse 17. The purpose of this instruction is this. That he may turn man aside from his conduct and keep man from pride. And keep back his soul from the pit and keep his life from passing over into Sheol. So God said, there's a reason I'm giving you instruction. Your dreams are not fatalistic showing you what's going to happen and that's all there is to it. He said, your dreams are for the purpose of getting you to turn aside from the course of conduct that you're on. And to get on a new path. So that you're not destroyed. So our dreams are giving us mid-course corrections day by day saying move here, move here, move here. And so if I can learn to listen to my dreams, I can be kept from going way off into a ditch someplace. And I can, I can be corrected before I get way off track. Because God is giving us mid-course corrections day by day. All right, so um, how about, uh, how about another, how about another example? 
I had a secretary. నాకు ఒక సెక్రటరీ ఉండేది. And she had a dream. ఆమెకు ఒక కల పనింది. We we had trouble interpreting that. ఆ భావం చెప్పాలంటే కొంచెం కష్టం. Because we are very young in dream interpretation. ఎందుకంటే కల భావం చెప్పటములో మాకు అనుభవం లేదు గనుక. And so the first time around we actually couldn't interpret the dream. కనుక మొదటిసారి కల భావాన్ని చెప్పలేకపోయాం. And that's okay. ఆది పరవాలేదు. As and it's okay for you to not understand every dream. ప్రతి కల అర్థం చేసుకోవ అవసరం లేదు. So in her dream she walks into her house. తన కలలో తన ఇంట్లో నడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఉంది. And she smells smoke. ఆమెకు పొగ వాసన వచ్చింది. She looks for the fire. మంట అంటుకుందాం చూసింది. It's not in the upstairs bedrooms. మేడ గది మీద గదుల్లో మంట తగులుకోలేదు. It's not in the downstairs rooms. మరి క్రింద రూమ్ లో కూడా లేదు. But when she gets to the kitchen the smoke smell is stronger. అయితే కిచెన్ లోకి వెళ్ళేటప్పటికి మాత్రం పొగ వాసన ఎక్కువగా వస్తుంది. And she opens the upper cupboard and she can't find the fire. అయితే అందులో ఉన్నటువంటి బీర్వ తలుపు తీసి చూసింది కానీ అక్కడ ఏమీ లేదు. And she opens lower cupboards and flames leap out and she awakens. ఆ క్రింది కబోర్డ్ తీసేటప్పటికి మంటలు బయటకు వచ్చాయి. అప్పుడు ఆమెకు మెలకు వచ్చేసింది. And uh, we said we don't know what that dream means. ఆ కల భావం ఏంటో మాకు తెలియదు అన్నాము. But about 2 months later she went to the doctor with uh, uh, an ailment in her intestines. అయితే రెండు నెలల తర్వాత ఆమె ప్రేగులో బాధ కలిగితే పరీక్ష చేయించుకోవడానికి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళింది. And he diagnosed it with a big long word which was inflammation of the intestines. అయితే ప్రేగులో గడ్డ లాంటిది ఉందని డాక్టర్ పరీక్ష చేశాడు. And he gave her some medication. ఆమె మందులు ఇచ్చాడు. And he told her to relax. విశ్రాంతిగా ఉండమన్నాడు. because he said it was a stress that had inflamed her intestines. ఒత్తిడి వల్ల ఆ బలహీనత వచ్చిందని డాక్టర్ చెప్పాడు. And so the problem went away. తర్వాత సమస్య వెళ్ళిపోయింది. Now a year later she has the same dream. సంవత్సరం తర్వాత అదే కలం అలిపడింది. A year later we're smarter. సంవత్సరం తర్వాత ఆమె కొంచెం తెలివి వచ్చేసింది. We know God is telling her look you're stressed out. ఆమె ఒత్తిడికి లోనవుతుందని దేవుడు చెప్పినట్టుగా మేము అర్థం చేసుకున్నాము. and your intestines are in danger of getting inflamed aa pregulaku ee sari adoste kanaka pramadam ani cheppamu and you need to relax immediately kanaka nu ventane vishranti teesukovali or you'll go back to the doctor lekapothe doctor daggaru vellali and so she relaxed and did not need to go back to the doctor aame vishranti teesukunnadi doctor daggaru vellu avasaram and that's the purpose of a dream to give me counsel to get me off the course i'm on i'm a deni valla uttrik loan avutundo dan nunchi vidipinchalane aa kalla yokka uddeshamu now let's consider how this dream was telling us that there was a fire in her intestines a pregullo aa balahinata unnatuga aa kalla ela cheppindi the dream said the fire is in the kitchen kalla cheppindi enti vanta gadalo manta undani well that's where we eat akade kada manam tinedi Well, first of all the house is the place that i live in illu nenu nivasinche stalamu so in the place i live in we're going to go to the place where we eat aa intlo unnappudu manam tine stalaniki velthune untamu and so that's going to symbolize my digestive tract adi na jeerna vidhananni soochistundi and it's it's not the upper cupboards which would be my throat and my stomach adi beerwalo pai ara anaga na gontu na kadupu but it's down in the lower cupboards aithe beerwalo kindi ara and that would be my intestines avi na pregule so the dream was saying in your house kanaka kala chebutundi nee intilo in your lower kitchen cupboards kitchen lo unna cupboard lo ni kindi ara in your intestines avi nee pregulu there's a fire akkada manta unadi so that was wonderful counsel by god adi devudu ichina adbhutamaina salaha It's mid-course correction trying to keep you and I on track. మనల్ని సరైన మార్గంలో పెట్టడానికి దేవుడు ఇచ్చేటువంటి దిద్దుబాటు. And it comes through signs and symbols. అవి సూచనల ద్వారా మన దగ్గరికి వస్తాయి. Now I want to just give you four or five things you can do to help you recall dreams. నీ కలలు జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి నాలుగు ఐదు విషయాలు చెప్తాను. And then you can start writing out your dreams and you can begin interpreting your dreams together as a group. అప్పుడు నీ కళలు నువ్వు రాసుకొని వాటి యొక్క భావాలను ఇతరులతో చెప్పి వారికి సాయం చేయవచ్చు. So here are five things you can do to recall dreams. కళలు జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి నువ్వు ఐదు పనులు చేయవచ్చు. Number 1 you want to say that I believe dreams contain a valid message. మొదటిది నీ ఏం చెప్పాలంటే కళలలో విలువైన సందేశం ఉంటుందని నమ్ముతున్నాను అని. 
Let's say it together. Andra kalisi chebudam. I believe. Nenu namuthunanu. Dreams contain a valid message. Kalallo viluvai natvandi sandesham untundi ani. All right, and now the second thing we're going to do. Sare renda vadi manam chuddamu. Let's say this together. Andra kalisi chebudamu. God I ask you to speak to me through a dream tonight. Deva ee ratri kala dwara naato maatladamani adugutunnanu. And as you drift off to sleep tonight make that your prayer. Nee nidra poka mundu aa prarthana cheyi. Let's say it again. The malli chebudamu. Lord I ask you to give me a dream tonight. Deva ee ratri naaku oka kalanu dai cheyi. And then I want you to put some paper and pencil next to your bed. నీ పడక దగ్గర ఒక పేపర్ ఒక పెన్ ను పెట్టుకో. Because that's a signal to your heart saying if you wake me up I'll write down what you give me. అది నీ హృదయానికి ఒక సూచన. నీవు లేపితే నీవు చెప్పేది నేను వ్రాసుకుంటాను అని. And then immediately record your dream when you awaken. నీకు మెలకువ రాగానే నీకు పడిన కలను వెంటనే పేపర్ మీద వ్రాయి. If you wake up in the middle of the night with a dream write it down then oka vela madhyaratri meliku vachina sare neevu chusina kalanu paper meeda vrasi pettuko because by morning you'll forget it endukante telavatapunu marchipothavu and also try to get 8 hours of sleep kanisam 8 gantalu nidra povadaniki prayatnam cheyali because that last hour you have light sleep and you do lots of dreaming endukante aa shivari samalo nidra poye chaala telika nidra untundi appudu chaala kallalu vastuntayi and also try to awaken naturally without the use of an alarm clock alarm pettukokundane neevu lechi tattuga undali because alarm clocks shatter dream recall endukante aa alarm nee kala gnapakam raakunda chestundi and um and if you'll do these five things you will come back for the next session with some dreams of your own ee aidu pannulu neevu chesthe tarvata taragathu vachina appudu neevu kalalto vastavu And then after you've listened to the session you as a group you can get together and interpret the dream or two. తరగతి అయిపోయిన తర్వాత మీరు గ్రూప్ గా విభాగించబడగానే వారితో నీవు ఒక రెండు కలలు పంచుకోవచ్చు. And I'll be giving you some principles of interpretation to give you some guidance and help. నీకు సహాయకరంగా ఉండడానికి కల భావం చెప్పడానికి కొన్ని సూత్రాలు నీకు నేను చెబుతాను. So let's close by asking God to give us dreams. దేవ మాకు కలలు దయచేయమని అడిగి మనం ముగించుకుందాం. We'll just pray this together kalisi prarthana chestam say it out loud with me gattiga cheppandi naatho paatu kalisi lord i choose to honor dreams prabha nenu kalalanu gauravisthanani nirnayam cheskunanu i ask you to give me dreams this week ee varamu naaku nevu kalalu dai cheyali and as you do that nevu adi chestu undaga i will record the dreams that you give to me nevu naaku ichcha kalalanu paper meeda rastanu and i'll come back to your holy spirit parishuddhaatma devane tirigi nee daggarku vastanu And I ask you to help me interpret those dreams. ఆ కలను నాకు అర్థమయ్యేలా చెప్పమని నేను అడుగుతాను. So that I can receive your counsel while I sleep. నేను నీ ఆలోచన పొందుకొని పడుకుంటాను. Thank you Jesus. ప్రభువా నీకు వందనాలు. Amen. Amen. All right so God counsels us at night through our dreams. So right now we're going to work on a dream that Jay has had. Uh, so Jay, how about if you tell us about the first dream that you had? రాత్రి వేళ దేవుడు కళ్ళ ద్వార మనతో మాట్లాడుతున్నాడు. జై కి ఒక కళ పడింది. జై ఆ కళ ఏంటో మాతో చెప్తావా? I saw a dream that uh, with my myself and my wife went to a certain person aa kallalo nenu na bhare kalisi oka vyakti daggariki vellamu and we saw uh, some fish they are having some small sea fish vaar daggara samudra pu chepalu unnai avi mem chusamu but they were not willing to give them to us aa chepalu vaar maaki ivalaniki ishta padaledu and i told to my wife that we will go to the market and we will get some fish ane bhare tho nanu market ki velli konukundamu ani When we went to the market we saw multitude of fish the large large fish market ku velina appudu pedda pedda chepalu kupal kupal ga kanabaddayi the thing that the sellers are very few but they were having lot of fish with them akkada amme vallu chaala takku mandi unnaru kaani vaalla daggara chaala chepalu unnai avicha very large fish akkada pedda chepalu nenu chusanu 
and i told my wife uh, these are the fish you can buy as much as you want ne bari to annanu aa peddalu chepulu chupinchi ee chepulu kondamu ennaina kondam annanu then we enjoyed a lot and you know, we All got right. much fish from there alright mem chaala santoshincha ma chepulu konukoni All right, so lots of fish. Yeah. Chala <laughs> chepalu. <laughs> so, what was the key feeling or emotion in the dream? Aithe aa kalalo nee bhavana enti? The joy of getting much large fish. All right, a lot of joy. Yeah, a lot of joy. There's no limitation. No. Aa kalalo naaku chala ananda kaligindi ante pedda chepa techukunaru ganaka. All right. And so what would be the key action of the dream? Is that is getting large fish. ఆ కళలో ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి ఒక పెద్ద చేపను తెచ్చుకోవటం సో జై ఇస్ దర్ ఎనీ ఏరియా ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ వేర్ యూర్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ దీస్ సింబల్స్ రైట్ నౌ ఈ సూచనలను నీ జీవితంలో ఎక్కడైనా గమనించావా వీటిని లైక్ ఇట్ వాస్ ఇన్ మై ఇన్ మై మై ఓన్ మినిస్ట్రీ లైఫ్ ఇట్ వాస్ నాట్ లైక్ like open ministry adhi na parichayalone anipinchindi naakaithe but now is like open the door is open for your ministry <laughs> and i feel that this dream means the that we will get many new souls as we launch our new session of ministry aithe parichayalo devu naaku choopinchindani batti naake em ardham aindante అనేక చేపలను అనేక అనేక ఆత్మలను ఆయన కొరకు పట్టబోతున్నామని అర్థమైంది నీ పరిచయలో మరొక మెట్టు వెళ్ళేటప్పటికి అనేక ఆత్మలను సంపాదించబోతున్నావు దాని గురించి నీకు పట్టింపు ఉన్నదా Ah, unnadi. And you were worried <laughs> about whether you'd have a ministry that you could walk into, step into? Nivu cheyataniki parcharya untunda leda ani eppudaina baadha paddava? Yeah, I heard a lot of uh, promises that God spoke to me in different ways. Mhm. That you are going to do your your own ministry. Nee svanta parcharya nivu chestavu, neeku aneka mena twenty pannulu ne appaginchabothunnanani devudu vaagdanam chesadu. and god is going to open for you a new doors for your ministry na parichara koraka dev nootana talpulu therabothunadu then these dreams came to me and it's it's like a clarification like god is confirming that devudu chesina vaagdanaanni ee kalla dwara nirdharinchadu exactly it's just a confirmation yeah adi tappakunda nirdharanane so the lord is saying don't worry about it kanika dani gurinchi vicharinchukani devudu cheptunadu there's a lot of large fish out there nee koraku pedda pedda chepalu unnai and you're going to be able to receive as many as you want nee enni kavalante anni pondukobothunavu so he was encouraging your heart basically nee hrudayanni aina protsahinchadu kada that's good ha chaala manchidi all right that's a good dream thank you jay for sharing it sare adhi chaala manchi kala thank you amen all right amen